program Presiden Jokowi berupa transfer ke daerah dan ke desa atau TKDD. Sejumlah desa di Indonesia membuahkan hasil. Desa-desa itu berhasil mengembangkan potensi di daerahnya secara maksimal. Program ini berhasil mengubah desa berpendapatan rendah menjadi desa dengan pendapatan sangat tinggi. Bahkan saking kayanya, deretan desa terkaya di Indonesia ini memiliki pendapatan fantastis mencapai miliaran rupiah per bulannya. Berikut ini, 5 desa terkaya di Indonesia. Yang pertama, Desa Kutu. Desa Kutu kini menjelma menjadi salah satu desa percontohan yang berhasil mengembangkan potensi pariwisatanya. Pasalnya, sejak tahun 1998, masyarakat desa adat setempat telah membentuk lembaga perkreditan desa untuk menyimpan dan menyalurkan dana ke sektor-sektor produktif. LPD ini bisa dibilang bank masyarakat adat Dengan modal awal 13 juta, kini aset LPD sudah mencapai 135 miliar rupiah jelas Ima Dewena Dari dana yang terkumpul di LPD tersebut, penduduk desa pun berinisiatif untuk mengembangkan Pantai Pandawa Dana dari LPD yang disalurkan untuk pembiayaan Pantai Pandawa itu sebesar 1 miliar Selain itu, tahun lalu penduduk desa juga menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan Gunung Payung Kultur Park Dan tahun kemarin bertambah pinjaman menjadi 3 miliar Tentu tetap mengembalikan bunga dan beban pokok sehingga perputaran cash flow terjadi Adapun Kepala Desa Kutu Iwayan Purba mengatakan Secara keseluruhan, Desa Kutu memiliki 9 unit usaha atau badan usaha milik desa adat atau BUMDA yang meliputi Lembaga Perkreditan Desa atau LPD, Wisata Pantai Pandawa, Gunung Payung Kultur Park, Atraksi Wisata Khusus Tim Blitz Paradigling, Atraksi Wisata Khusus Seni dan Budaya, Unit Barang dan Jasa, Unit Pirantu Yatna, Transportasi dan Jasa Konstruksi Karya Undagi. Selain itu, desa ini juga memiliki layanan wisata edukasi dan kemitraan layanan keamanan dan ketertiban wilayah, dan layanan jaminan asuransi dan kesehatan untuk menunjang pariwisata desa. Yang kedua, Desa Bendar. Desa nelayan Bendar ternyata sudah ada sejak tahun 1950-an. Saat berdiri, desa ini masih dikenal seperti desa nelayan pada umumnya yaitu kotor dan juga kumuh. Namun sering berjalannya waktu, desa ini bertransformasi menjadi desa elit yang terpandang di kawasan Juwana Pati, Jawa Tengah. Desa ini memiliki penduduk yang bermata pencarian utama sebagai nelayan. Mereka dikenal ulet dan gigi sehingga usaha mereka tidak mengkhianati hasil. Dengan beragam kapal nelayan yang dimiliki dan juga rumah mewah di kawasan pesisir. Dari pekerjaan tersebut, Penduduk di desa Bendar meraih penghasilan 80 hingga 100 juta rupiah per bulan. Perputaran uang yang didapat para nelayan pun dapat dikatakan cukup cepat. Namun, uang yang dihasilkan kemudian diinvestasikan oleh mereka untuk membeli kapal nelayan yang baru dan disewakan kepada nelayan kecil atau menaruh saham pada nelayan lain, kemudian hasil keuntungannya diberi presentasi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Belum lagi, usaha makanan boga bahari seperti pindang ikan menjadi salah satu sumber perputaran uang yang cukup menguntungkan bagi mereka sehingga mampu meraup kekayaan yang berlipat ganda dibanding nelayan pada umumnya. Rumah-rumah di desa ini mewah dan tampak modern. Selain itu, kapal-kapal yang dimiliki penduduk desa untuk menangkap ikan di laut juga besar-besar. Diketahui, harga kapal bisa mencapai 15 miliar rupiah. Yang ketiga, Desa Ponggok. Desa Ponggok terletak di Kecamatan Polan Harjo, Klaten, Jawa Tengah. Desa dengan penduduk lebih dari 1.400 jiwa ini memiliki pendapatan sangat fantastis hingga mendapat pujian dari Presiden Jokowi. Padahal sebelumnya desa ini termasuk dalam kategori desa dengan pendapatan yang rendah. 
Desa Ponggok telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir setelah dikembangkan menjadi desa wisata air mengingat melimpahnya potensi air di wilayah desa ini. Desa Ponggok memiliki sejumlah umbul atau pemandian mata air alami seperti umbul besuki, umbul sigedang, umbul ponggok, umbul kapilaler, umbul cokro. Umbul-umbul tersebut memiliki pemandangan alam yang indah yang didukung dengan suasana pedesaan yang asri dan air yang jernih. Tak heran, wisata air di desa Ponggok sangatlah potensial dikembangkan. Pendapatan desa ini sebelumnya hanya sebesar 80 juta rupiah per tahun. Namun, berkat pariwisata, pendapatan meningkat 48 kali lipat menjadi 3,9 miliar rupiah per tahun. Desa ini juga telah memiliki badan usaha milik desa atau BUMDES yang pendapatannya mencapai 14 miliar rupiah per tahun. Sebagian besar pendapatan desa ini berasal dari sektor pariwisata dan budidaya ikan yang dilakukan warga setempat Yang keempat, Desa Teluk Meranti, Riau Desa Teluk Meranti yang berada di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau terkenal dengan ombak bono yang merupakan fenomena alam di Sungai Kampar bagi para wisatawan dan peselancar baik lokal maupun internasional, pasti kenal dengan ombak bono di aliran sungai Kampar ini. Objek wisata ini dapat ditemukan di desa Teluk Meranti. Penduduk asli Teluk Meranti adalah suku Melayu. Sementara, mata pencarian penduduknya bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, nelayan, kehutanan, dan sebagainya. Potensi besar yang ada di Kecamatan Teluk Meranti di bidang pariwisata yaitu objek wisata fenomena alam Ombak Bono yang berada di Sungai Kampar. Yang kelima, Desa Waturaka. Desa Waturaka, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini masuk dalam jajaran kampung terkaya di Indonesia. Kampung yang berjarak 54 km dari kota Menjadi salah satu kampung yang ramai diberitakan situs-situs berita nasional dan dikenal sebagai desa ekowisata. Desa Maturaka sangat terkenal di dalam negeri hingga luar negeri, hingga menarik perhatian para wisatawan lokal dan mancanegara untuk menikmati keindahan panorama Danau Kelimutu. Para wisatawan yang berkunjung ke danau kerap singgah di Desa Waturaka. Hal ini membuat Desa Waturaka memiliki omset ratusan juta hingga miliaran rupiah per tahun dan tidak ada warganya yang menjadi pengangguran. Sumber pendapatan warga dan desa selain dari hasil pertanian juga dari aspek pariwisata ini di mana desa ini dikenal sebagai kampung adat dan kampung ekowisata. Rata-rata penghasilan warganya sekitar 2 hingga 5 juta rupiah per bulan yang bersumber dari pertanian dan pariwisata. Desa ini letaknya strategis di pinggir jalan raya dan berada di kaki gunung Kelimutu menjadikannya selalu disinggahi para wisatawan.